హలో అందరికీ ఇప్పుడే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి రావడం అయితే వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట కొట్టండి సో నేనే అప్డేట్ పెట్టినా కానీ మీకు అలా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది యూట్యూబ్లో సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే అమెరికా విజెస్ సో అమెరికా విజెస్ టైప్స్ ఏముంటాయి సో అమెరికాకి వెళ్ళడం ఇలా చాలామంది ముందు కొంచెం ఇబ్బంది అనుకుంటున్నా కానీ ఈ మధ్య చాలామంది వెళ్తున్నారు సో ఎక్కువ స్టూడెంట్ వీజా మీద వెళ్తున్నారు సో స్టూడెంట్ వీజా ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ హెచ్ ఫోర్ హోల్డర్ అంటే ఎవరైతే ఇంటి నుంచి వచ్చారో సో ఆ హెచ్ ఫోర్ హోల్డర్ కి పర్మిషన్ కోసం ఈ గ్రీన్ కార్డ్ లో ఒక ఐ వన్ ఫార్టీ అనే ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో ఐ వన్ ఫార్టీ ప్రాసెస్ లో అది అప్రూవ్ అయితే ఈ హెచ్ ఫోర్ హోల్డర్ వీజా అంటే ఎవరైతే ఇంటి నుంచి వచ్చారో ఆ వీజా హోల్డర్ కి హెచ్ ఫోర్ ఈఏడి అనే ఒక వర్క్ పర్మిట్ వస్తుంది అన్నట్టు సో ఆ వర్క్ పర్మిట్ మీద ఈ హెచ్ ఫోర్ అంటే ఎవరైతే మన ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మనం యూఎస్ వాళ్ళే ఉండి మన వైఫ్ నేర్చుకున్నాం అనుకో సో వాళ్ళకి వర్క్ చేసే పర్మిషన్ వస్తుంది అన్నట్టు సో మన ఐ వన్ ఫార్టీ అనే ప్రాసెస్ మనకి అప్రూవల్ వస్తే అంటే అదైతే గ్రీన్ కార్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది సో గ్రీన్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఉండి ఐ వన్ ఫార్టీ అప్రూవల్ అయితే కూడా వస్తుంది సో ఈ హెచ్ ఫోర్ వీజా హోల్డర్ హెచ్ ఫోర్ ఈఏడిగా మారుతారు సో వాళ్ళకి ఈఏడిగా మారినప్పుడు వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు సో వీళ్ళు కూడా వర్క్ చేయొచ్చు అన్న వర్క్ పర్మిట్ దొరికించుకొని అప్పుడు జాబ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ హెచ్ వన్ ఎల్ వన్ అండ్ హెచ్ ఫోర్ ఈఏడి అండ్ ఎల్ వన్ సారీ ఎల్ టూ ఈఏడి వాళ్ళు ఇలా వర్క్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సో ఈ హెచ్ ఫోర్ వీజా వాళ్ళందరూ డిపెండెంట్ వీజా అని అంటారు సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని లేకుంటే 
సారీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే లైక్ పిల్లలు భార్య భర్తలు సో వీళ్ళందరినీ ఒకళ్ళు ఉండి ఇంకొకళ్ళని తీసుకొచ్చుకోవడం అంటే వాళ్ళు డిపెండెంట్ వీసా కిందికి వస్తారు సో వాళ్ళ కేటగిరీ వచ్చేసి హెచ్ ఫోర్ వాళ్ళకి వర్క్ పర్మిషన్ రావాలంటే హెచ్ ఫోర్ ఈఏడిగా మార్చుకొని పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ విజిటర్స్ విజిటర్స్ అంటే విజిటర్స్ వీసా నేమ్ వచ్చేసి బీ సో జనరల్గా బీలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి బీ వన్ అండ్ బీ టూ కమింగ్ టు బీ వన్ బీ వన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నువ్వు బిజినెస్ పరంగా అంటే ఇప్పుడు మీ కంపెనీ ఏదైనా బిజినెస్ పరంగా నిన్ను యుఎస్ఏ పంపించి ఏదైనా డీల్ చేసుకొని రమ్మంటే సో వాళ్ళు బీ వన్ వీసా నీకు అప్లై చేస్తారు సో బీ టూ కేటగిరీ వచ్చేసి ఇది విజిటర్స్కి అంటే నార్మల్గా అమెరికా చూడడానికి లేదన్న లేదంటే ఏదైనా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కోసం మీరు అమెరికా వెళ్ళాలనుకుంటే సో వాళ్ళకి బీ టూ అనే కేటగిరీలో బీ వీసా వస్తుంది సో బీ వన్ బీ టూ రెండు విజిటర్స్కి సంబంధించినవి సో ఇప్పుడు హెచ్ వన్ అయిపోయింది ఎల్ వన్ అయిపోయింది హెచ్ ఫోర్ అయిపోయింది హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫోర్ ఈఏడి అయిపోయింది ఎల్ టూ అయిపోయింది ఎల్ టూ ఈఏడి అయిపోయింది సో ఎఫ్ వన్ స్టూడెంట్ వీజా అయిపోయింది సో బీ వీజాస్ కూడా అయిపోయినాయి విజిటర్స్కి సో ఇన్ని వేస్ ఉంటాయన్నమాట అమెరికాకి రావడానికి అండ్ ప్రతి డాక్యుమెంట్ అంటే ప్రతి డాక్యుమెంట్ ఆన్ పాయింట్ ఉండాలా సో లేకుంటే చాలా ఇమిగ్రేషన్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్టూడెంట్ వీసాకి ఇప్పుడు ఎఫ్ వన్ వీసా ఉందనుకోండి సో వాళ్ళకి అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ స్టే చేసే పీరియడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత తప్పకుండా రిటర్న్ రావాల్సిందే మళ్ళీ జాబ్ హోల్డర్స్ కూడా ఇప్పుడు హెచ్ వన్ వీసా ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇండియాకి మళ్ళీ రావాలనుకుంటే పర్ఫెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీకి మెయింటైన్ చేసి రావాలి లేకుంటే మళ్ళీ మనం యుఎస్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో స్టాంపింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది స్టాంపింగ్లో మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది నీ దగ్గర వంద డాక్యుమెంట్లు ఉన్నా కానీ సో అవి ఆన్ పాయింట్ ఉన్నా కానీ ఎంతైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఆ పర్ఫెక్షన్ ఉంటేనే చాలామంది ఇంటికి వెళ్తారు సో లేకుంటే మళ్ళీ యుఎస్ రావడం చాలా కష్టమవుతుంది అండ్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఈ అమెరికన్ వీజాస్ అండ్ అమెరికా అని కాదు ఏ ఎన్ఆర్ అయినా అందరూ అనుకుంటారు ఇంటి కాడ ఉండే మీరు ఎందుకు ఆడున్నారు ఈడున్నారు సో మీకు అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ మా ఎన్ఆర్ఐ కష్టాలు ఎవరికి అంటే ఎవరికి అర్థం కావు ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి సో ఒక్కసారి ఎన్ఆర్ఐ అయితే అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది మేము ఫే మేము ఫేస్ చేసే సిచ్యువేషన్ సో చాలా అంటే చాలా ఏదో ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వరల్డ్లో ఉంటారు ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ సో ఎప్పుడన్నా మీకు టైం ఉంటే వాళ్ళకు అంటే మంచి అడిగి అడిగి చూడండి ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి అంటున్నా సో వాళ్ళకి అడిగి చూడండి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఏంటి సంగతులు ఏం చేస్తారు పొద్దు నుండి ఈ కొన్ని ఉంటాయి చూడండి ఒక రెండు మూడు అంటే ఫొటోస్ చూసి లేకుంటే అరే ఆడ అట్లున్నాడు ఈడు ఇట్లున్నాడు ఈడు ఈడున్నాడు ఈడు ఎంజాయ్ అవుతుండు అనుకుంటారు ఈడు అది చాలా అంటే మీ పర్స్పెక్టివ్లో ఆ ఒక్క ఫోటోని లేకుంటే ఏదైనా వీడియోని చూసి మీరు వాడు హ్యాపీ ఉన్నాడు అనుకుంటారు కానీ మిగతా టైంలో వాడు ఏం చేస్తాడో ఒకసారి పక్క కనుక్కొని చూడండి సో అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది అంటే ఎన్న రైస్ కష్టాలేందని మీరు కనుక బయటకు రావాలనుకుంటే జాగ్రత్తగా ఆలోచించి అంటే ఇయర్స్ అన్ని సాక్రిఫైస్ చేయాలనుకున్న ఉద్దేశం ఉంటేనే బయటకు రండి మస్త్ మంది అంటారు ఏ వెళ్ళి టూ ఇయర్స్ ఉండి వద్దాం లేకుంటే త్రీ ఇయర్స్ ఉండి వద్దాం అంటారు కానీ ఒక్కసారి బయటకు వచ్చిందంటే వాళ్ళు వెళ్ళడం చాలా అంటే కష్టం అని కాదు కానీ ఇక వాళ్ళు సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేస్తే అర్థం కాదు ఏం చేస్తే అర్థం కాదు కానీ ఒక్కసారి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర ఉండడం హార్డ్గా ట్రై చేస్తే తప్ప ఉండలేదు ఇంటి దగ్గర సో ఇంటికి వెళ్ళాలని ఉంటుంది కానీ మొత్తం అక్కడే ఉండడు అన్నది కుదరదు అనమాట సో ఈ ఈ వాతావరణానికి అలవాటు అయిపోయి సో ఈ ఎర్నింగ్ కానీ లేకుంటే ఈ ఇన్కమ్ కానీ సో ఇవన్నీ మనని ఉండేటట్టు చేస్తాయి అనమాట సో ఈ వీడియోలో అయితే ఎంతో కొంత మీరు అమెరికన్ వీసాస్ గురించి తెలుసుకుంటున్నారు అనుకుంటాను సో నెక్స్ట్ టైం ఏదో ఒక టాపిక్తో మీ మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అనుకుంటున్నాను ఇప్పటికైతే బాయ్ టాటా